హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూర్స్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం పాన్ కార్డ్ని ఇన్స్టాంట్గా ఎలా పొందవచ్చు అనే దాని గురించి డీటెయిల్స్ చెప్తాను సో ఈ మధ్య మనం గవర్నమెంట్ చూసుకున్నట్టయితే అందరికీ పాన్ కార్డ్ ఉండాలని ఏం చేసింది అంటే ఈ ఇన్స్టాంట్ పాన్ కార్డ్ అనే ఒక ఫీచర్ని తీసుకొచ్చింది సో ఇది లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫర్ కొన్ని రోజుల వరకు మాత్రమే ఉంటుంది సో మీ ఇంట్లో ఎవరికైనా పాన్ కార్డ్ లేకపోయినా మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఎవరికైనా పాన్ కార్డ్ లేకపోయినా మీకు పాన్ కార్డ్ లేకపోయినా మీరు ఏంటంటే దీనిలో ఇన్స్టాంట్గా పాన్ కార్డ్ తీసుకోవచ్చు మరి దీనికి మీకు ఏం కావాలి అని అంటే మీకు కావాల్సింది ఆధార్ కార్డ్ తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ తోటి లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ తర్వాత వచ్చేసి సిగ్నేచర్ ఓకే సో ఇవి ఉంటే మీరు ఈజీగా అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మొబైల్ నెంబర్ మీ దగ్గర పక్క ఉండాలి ప్లస్ ఆధార్ కార్డ్ పక్క ఉండాలి అప్పుడు మాత్రమే మీరు అప్లై చేసుకోవస్తుంది మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్ లేకపోతే అప్లై చేయడం కుదరదు ఎందుకంటే ఈ ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఒక ఓటీపీ వస్తుందో ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తేనే మనకు ఈ ఈ పాన్ కార్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతున్నట్టు యాక్చువల్లీ ఏమవుద్ది అంటే మనకు ఒకటి ఒక నెంబర్ ఇస్తారు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీకు ఈ ఈ పాన్ కార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వచ్చేస్తుంది ఓకే సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు లాగా ఏంటంటే వన్ మంత్ టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అంత టైం పట్టదు ఓకే సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మీకు పాన్ కార్డ్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఎవరికైతే పాన్ కార్డ్ లేదో వాళ్ళందరూ అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క పాన్ కార్డ్ జనరేట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఇండివిజువల్ అయి ఉండాలి అంటే మీకు ఏదో ఒక బిజినెస్ ఉంది లేకపోతే ఫామ్ ఉంది అనుకున్నట్టయితే మీకు దానికి పనిచేయదు ఓన్లీ ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ఆఫర్ అన్నట్టు ఫామ్ నింపేటప్పుడు కంపల్సరీ మీకు ఆధార్ కార్డ్లో ఎలాగైతే ఉంటుందో అలానే నింపండి అంటే మీ ఫస్ట్ నేమ్ అయినా లాస్ట్ నేమ్ అయినా సరే ఏ నేమ్ మీ డీటెయిల్స్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయినా సరే మీకు ఆధార్ కార్డ్లో ఎలా ఉంటుందో అలా నింపండి అలా నింపితేనే మీకు ఈ ఆధార్ కార్డ్ అనేది జనరేట్ అవుద్ది ఓకే సో ఎలా చేయాలనేది ఏ సైడ్లోకి వెళ్ళాలని నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ వీడియోలు చూపిస్తాను దాన్ని ఫాలో అయిపోయి ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఈ వీడియోని చూసి వెళ్ళిపెట్టకుండా షేర్ చేయండి షేర్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఈ పాన్ కార్డ్ ఎవరి దగ్గర అయితే లేదో వాళ్ళు చూసి నేర్చుకొని వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకుంటారు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లోనే వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మిస్ చేసుకోకండి ప్లస్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఫాస్ట్ ఫస్ట్ అప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ పాన్ కార్డ్ జనరేట్ చేస్తారన్నట్టు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం ఇచ్చారు కదా సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఎవరు ఫస్ట్ అయితే అప్లై చేస్తారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇస్తారు సో మీరు ఏంటంటే ఈ వీడియోని చేద్దానంత వరకు షేర్ చేయండి వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి సంబంధించి దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఈ సైట్లోకి వచ్చేస్తారు వచ్చేసిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీరు కంటిన్యూ టు హోమ్ పేజ్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇన్స్టాంట్ ఈ ప్యాన్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేయండి దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇటువంటి ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఓకే సో దీంట్లో మీరు ఇక్కడ ఇవి చదవండి ఒకసారి ఇన్స్టాంట్ పాన్ కార్డ్ అనేది ఎవరైతే పాన్ కార్డ్ లేదో వాళ్ళు మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేయొద్దు తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఫార్మ్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ట్రస్ట్లు కానీ వాళ్ళ కోసం కాదు ఇండివిజువల్ కోసం మాత్రమే తర్వాత వచ్చేసి మైనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో చిన్నపిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కోసం కాదు తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే యాక్టివ్ మొబైల్ నెంబర్ లింక్డ్ విత్ ఆధార్ కార్డ్ మనకు చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు ఆధార్ కార్డ్తో లింక్ అయి ఉన్న మొబైల్కి ఓటీపీ వస్తుంది ఓకే దాని ద్వారా మాత్రమే వెరిఫై చేసుకోవస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ ఈ ప్యాన్ జనరేటెడ్ చూసారా ఇది మనకు దానిలో ఉండే డీటెయిల్స్ అనేవి ఎట్లుండాలి అంటే మనకు ఆధార్ కార్డ్లో ఉన్న దాంతో మస్ట్ మ్యాచ్ కావాలి ఓకే సో అందుకోసమే ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉండే ఆధార్ కార్డ్లో తప్పులు ఏమైనా ఉంటే ఫస్ట్ దాన్ని అప్డేట్ చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత దీన్ని అప్లై చేయండి ఓకే తర్వాత చూడండి మీరు దీన్ని ఇక్కడే స్టాటస్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీకు అది అప్లో అప్రూవ్ అయిందా లేదా అనేది సరే ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దామంటే అప్లై ఇన్స్టాంట్ ఈ ప్యాన్ అని చూసారా దీన్ని క్లిక్ చేద్దాం ఓకే సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మీకు నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వస్తాయి నెక్స్ట్ స్క్రీన్కి వచ్చిన తర్వాత ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి చాలామందికి రకరకాల డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు చాలామందికి ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ మిడిల్ నేమ్ అని ఉంటుంది ఓకే కొంతమందికి ఏంటంటే ఒకటే ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీ పేరు రవికాంత్ అనుకోండి ఓకే సో రవికాంత్ అయినప్పుడు ఈ ఫామ్లో ఎలా ఎంటర్ చేయాలి అంటే ఆ రవికాంత్ అనేది డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి లాస్ట్ నేమ్ ఉంటుంది చూసారా సర్ నేమ్ దానిలో ఎంటర్ చేయాలన్నట్టు అంటే ఫస్ట్ నేమ్ లా మిడిల్ నే
కంప్రెస్ అని టైప్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది కంప్రెసర్ వచ్చేసిన తర్వాత మీరు స్టార్టింగ్ ఏ లింక్ అయితే వస్తుందో దాన్ని ప్రెస్ చేసేయండి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ అప్లోడ్ ఇమేజ్ ఉంది చూసారా దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఏ ఇమేజ్ అయితే ఉందో దాన్ని క్లిక్ చేసేసుకొని ఓపెన్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి ఓకే సో దీన్ని నేను క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసుకుని ఓపెన్ ఓపెన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే అది దీనిలోకి అప్లోడ్ అయిపోద్ది ఓకే సో ఇక్కడ అప్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీరు చూడండి ఈ ఈ క్వాలిటీ డి క్వాలిటీ సి క్వాలిటీ అని చూసారా అంటే మీరు ఎంత ఎక్కువ పెట్టేసుకుంటూ ఉంటే అంటే ఏ పెట్టుకుంటే కొంచెం సైజ్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది అట్లా చూసుకోండి ఓకే చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు కంప్రెస్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే చూడండి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది ఎంత కేబీ అయింది అనేది ఇప్పుడు చూడండి సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్రెస్ ఎంత ట్వంటీ టూ కేబీ ఉండే అది అది ఎంత వచ్చేసింది అంటే టెన్ పాయింట్ త్రీ కేబీకి వచ్చింది కాకపోతే మనకు టెన్ కేబీ కావాలి కాబట్టి సో ఇక్కడ చూడండి ఏ అని తీసేసుకుని కంప్రెస్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసుకుంటే చూడండి ఇక్కడ ట్వంటీ టూ కేబీ ఉంది లెవెన్ కేబీ అయిపోయింది ఓకే సో అలా మీకు ఏది కావాలంటే అది తీసుకున్న తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ ఇమేజ్ క్వాలిటీ ఉంది సార్ దీన్ని నేను ఇక్కడ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పెట్టేసి ఈ సారి మళ్ళీ కంప్రెస్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను చూడండి ప్రెస్ చేసేస్తే మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ జనరేట్ అయిపోయి దాని సైజ్ ఎంత చూడండి ఇక్కడ సెవెన్ కేబీ వచ్చింది ఓకే సో ఇక్కడ మనం దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసేసుకొని దీన్ని మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇక్కడ చూడండి డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఇది ఎంత ఉంటుంది అంటే మనకు ఓన్లీ సెవెన్ కేబీ ఉంటుంది అన్నట్టు ఇది మనకు పనిచేస్తుంది సో చూడండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అయిపోయింది డౌన్లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత దీని మీద నేను ఒకసారి రైట్ లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి చూస్తున్నాను ప్రాపర్టీలోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక్కడ సిక్స్ కేబీ ఉంది కాబట్టి ఇది నేను అప్లోడ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకే సో ఇలా మీరు కంప్రెస్ చేసుకుని కంప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసేయండి నెక్స్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీకు టైటిల్ ఇంతకుముందు అని చెప్పినట్టు మీరు సియా శ్రీమతియా కుమారియా ఏది కావాలంటే అది చేసుకోండి ఓకే సో ఇక్కడ మీ నేమ్ ఏముంది అనేది ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి మీ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇచ్చేసేయండి ఇచ్చేసుకున్న తర్వాత ఇది ఎట్లుండాలి మనంటే మన కంపల్సరీ ఆధార్ కార్డ్లో ఎలాగైతే ఉంటుందో దాంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి లేకపోతే రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కూడా చూడండి దాంట్లో ఉండే విధంగా ఇవ్వండి తర్వాత వచ్చేసి మేలా ఫీమేల్ చేసేసుకోండి తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఆధార్ నెంబర్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఈ ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చే ఇచ్చేటప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ దగ్గర ఓటీపీ వస్తుంది ఇక్కడ ఓకేనా ఆ ఓటీపీని ఇక్కడ మనం వ్యాలిడేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే మనకి ఇది రాదు ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది ఉంది దీన్ని క్లిక్ చేసుకొని సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత చూడండి ఇక్కడ మీకు ఇటువంటి స్క్రీన్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇవన్నీ ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ వాడు ఏమి వాడిగాడు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ తర్వాత వచ్చేసి కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఓకే సో తర్వాత వచ్చేసి డీటెయిల్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ స్కాండ్ కాపీ స్కాండ్ కాపీ అంటే మిమ్మల్ని అడిగే అంటే మీరు ఇంతకుముందు అడిగారు చూసారా ఏంటి ఒక సిగ్నేచర్ ఆ సిగ్నేచర్ని మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఏమవుద్ది మీకు ఓటీపీ వస్తుంది ఇలా ఓకేనా ప్లీజ్ ఎంటర్ రిసీవ్డ్ మొబైల్ నెంబర్ అంటే ఓటీపీ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది చూసారా ఆ మొబైల్ నెంబర్కి వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేసేయండి ఓకే తర్వాత వచ్చేసి లేదా మనకి ఈమెయిల్ అడ్రస్ కూడా వస్తుంది ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉంటుంది చూసారా ఆ ఈమెయిల్ అడ్రస్కి వచ్చిన ఈ ఓటీపీని కూడా ఇచ్చేసి సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత చూడండి మీకు ఇక్కడ ఇవ్వరు అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ ఇన్స్టాంట్ యాజ్మెంట్ సక్సెస్ఫుల్ అని వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఒక ఎక్లాజ్మెంట్ నెంబర్ వస్తుంది నెంబర్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మనకు ఈమెయిల్ వస్తుంది ఓకే సో ఆ ఇమెయిల్ని మనం ప్రింట్అవుట్ తీసేసుకొని వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు పాన్ కార్డ్గా తర్వాత వచ్చేసి వన్ మంత్ తర్వాత మనకు ఇంటికి పోస్ట్ ద్వారా పాన్ కార్డ్ అనేది పంపించడం జరుగుద్ది సో మీకు మెయిల్కి వచ్చిన పాన్ కార్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది ఈ పై ఈ పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ అని వచ్చేసి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ అది అంతా హైడ్ చేసేసాం ఓకే సో ఇలా మీకు వచ్చిన ఈ పాన్ కార్డ్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇన్స్టాంట్గా చాలామందికి మో పాన్ కార్డ్ నెంబర్ అడుగుతూ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళకైతే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది సో మంచి ఆపర్చునిటీ కాబట్టి మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మీకు పెద్ద డాక్యుమెంట్స్ కూడా ఏం అవసరం లేదు ఎటువంటి డబ్బులు అవసరం లేదు ఇంటర్నెట్ ఉంటే సరిపోద్ది తర్వాత మీ దగ్గర ఆధార్ కార్డ్ మొబైల్ నెంబర్ సిగ్నేచర్ ఉంటే సరిపోద్ది ఓకేనా సో మరి దీన్